Gli operai sono al lavoro per ripristinare tutti i danni, una bomba a carta per scontare contro un appartamento in via Baccarella, Antonello Floris. Prima di tutto, danni incendi. Danni incendi. Venga, venga. Ha distrutto tutto, la camera, ha distrutto finestra, ha distrutto qui dentro la cucina, sono arrivate addirittura anche dentro la cucina le schegge. Lei è il momento dell'esplosione dove si trovava? No, mi hanno chiamato, io ero a casa mia. Non c'era nessuno. No, non c'era nessuno. Ecco, iniziamo un attimo perché in questo appartamento non ci viveva nessuno, giusto? Sì, ci viviamo noi, diciamo. Cioè stabile nessuno, però mio fratello viene sempre, io vengo sempre. E diciamo che ci siamo quasi un giorno sì, un giorno no. Suo fratello fa il ristoratore? Sì. Dove si trova? Vittorio, nel Galles. Nel Galles, c'è anche sua moglie, ovviamente anche lei sconvolta. Inaspettato? Ma assolutamente, siamo caduti dalle nuvole, proprio noi non abbiamo mai avuto niente, proprio niente, nessuna intimidazione, proprio zero. Proprio siamo perso, poi mio fratello ci manca 50 anni da qui, viene ogni due mesi, viene ogni mese, ogni tre mesi. Cioè, lui ha questa casa per venire, per non andare in hotel quando, quando arriva da lì, però lui eh, le compagnie ce l'ha lì. Quindi qui viene a viverci solamente lei, Antonello, ogni tanto? Sì, io vengo un giorno sì, un giorno no, perché devo aprire, devo innaffiare i fiori, devo accudire la casa, cioè la casa non è sfitta, diciamo. Ci siamo sempre noi oppure mio fratello? Ecco, vediamo i danni e venga con noi perché andiamo a fare anche una panoramica. Sì, sì, sì. Anche perché voi siete giustamente sconvolti da quanto eh, capitato. Da ieri che siamo ancora in piena casa, sveglia, non abbiamo ancora dormito. Tutta la notte che lavoriamo per togliere macerie. Per... Adesso avete visto così, però prima non era così, era pieno di macerie. Era... Avete paura che qualcuno ce l'abbia con voi per chissà quale Ma motivo? Assolutamente, guarda, io proprio non ho paura di niente, di nessuno perché sono pulito e non ho... mi sento che non... Lei che cosa fa della vita? Ricordiamo io faccio anche. le pulizie, lavoro come operaio. Vedi, una vita tranquilla, tranquilla mai nessun problema mai con la giustizia, problema, nulla di nulla? No, mai nessun problema. Assolutamente, di nessun genere. Ha detto qualcosa lei ai carabinieri? Ha detto proprio quello che mi sta chiedendo lei. Ti ho detto proprio quello che mi sta chiedendo lei. Che non ha neanche nessun sospetto? No, no, assolutamente. Non so proprio a cosa pensare. O oh, c'è stato uno sbaglio di persona, però penso che ci sia stato uno sbaglio, perché noi assolutamente mai una minaccia. Poi andiamo d'accordo con tutti, vicini. Eh, ci conosco, non so. Lei con, eh, ovviamente condivide certo, quanto ha detto certo, suo marito? Certo, certo. Non abbiamo problemi no. noi. Mai nessun no. tipo di problema? No, no. Assolutamente. No, viviamo una vita tranquilla. Marisa De Pau, c'è anche lei di rimbalzo tra, certo, diciamo, lei. le vittime? Mi hanno danneggiata la macchina che... Lei aveva la macchina sotto. L'unico parcheggio che ho trovato dopo un'ora da questa, la sfortuna è stata che sì. mi sono trovata lì nel posto sbagliato. Lei che cosa ne pensa? <ride> Che sono qualcuno che ce l'ha con qualcuno, penso. E che ha, può avere, tra virgolette, sbagliato finestra, mi passi il termine. No, no, questo non lo so. O può essere magari il gesto di un folle, anche. No, no ma che secondo me hanno sbagliato cercando gente, perché qui non ce n'è gente... Ah, non lo so, avremmo sbagliato, perché i carabinieri addirittura hanno detto che era un bel ordigno potente. Eh, di tanto quelli... piccoli si è giato napoletani, perché ci a Napoli, che ogni, ogni tanto cioè, viene la polizia almeno quattro volte al mese, qui perché c'è questo ragazzo che è un insufficiente mentale, ogni tanto butta della finestra delle cose. Lì che quei due che fanno visto nell'altra parte, quindi ci aspettiamo di tutto. Il fatto è che ci passa gente senza sapere, addirittura sai. I danni a quanto ammontano? Eh, un bel po' di migliaia di euro. Era assicurato? Penso di sì, però l'assicurazione non paga, gli esterni paga solo gli interni. Quindi la mia macchina me la devo pagare.